ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೇನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೌಂಡರ್ ಗಾರೈನ ಶ್ರೀ ಗಂಪ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಗಾರಿಕಿ ಮರಿಯು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯಲಂದರಿಗೆ ನಾ ನಮಸ್ತು ಮಾಂಜಲಿ ಮುಂದುಗಾ ನಾಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಕದಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಗಾರಿಕಿ ನಾ ಧನ್ಯವಾದಾಲು ಇಂತ ಮಂಚಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಾರ್ನಿ ಪರಿಚಯಂ ಚೇಯಡು ನಾ ಅದೃಷ್ಟಂಗಾ ಭಾವಿಸ್ತನಾನು ಮನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಾರ್ ಎಪ್ಪುಡು ಚಿರುನವುತ ಕನ್ಪಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾರು ಮನ ಮನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗಾರ್ ಏ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೋ ನೈನ ಅನರ್ಘಳಂಗಾ ಬೋಧಿಂಸ ಕಲ್ಗುತಾರು ವಾರು ವೃತ್ತಿ ಪರಂಗಾ ಆಡಿಟರ್ ಮರಿಯು ಮನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಾರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗಾರು ವಿಜಯವಾಡ್ ನಂದು ವಿಜಯವಂತಂಗಾ ವರ್ಕ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ಅಂತೇ ಗಾಕುಂಡಾ ಸಿಎ ಮರಿಯು ಮನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ರಾಸ್ತನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರ್ನಿ ಉದ್ಯೋಗ ಉಪಾಧಿ ಅವಕಾಶ ಪೊಂದೇ ದಿಸಗಾ ನಡಿಪಿಸ್ತನಾರು ಮನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟ್ರೈನರ್ ಗಾ ರೂಪುದಿದ್ದುಕೊನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮರಿಯು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಂದು ಎನ್ನೋ ಅದ್ಭುತಮೈನ ಪ್ರಸಂಗಾಲ್ ನಂದಿಂಚಾರು ವಾರು ಮರೆವರೋ ಕಾದು ಶ್ರೀ ಎ ವಿ ಕೆ ಕಿರಣ್ ಗಾರು ವಾರಿನಿ ಈ ರೋಜು ಮನ ಸೆಷನ್ ಅಂದಿಂಚವಲ್ಸಿಂದಗಾ ಸವಿನಯಂಗಾ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಯಾಸಿಸ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಧಿಕ್ ಗಾರು ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಮೀರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಲೋ ಉಂಟೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಲೋ ಒಕವೇಳ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೋನೇ ಉಂಡಾಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಚೇತನ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟನ್ ದ್ವಾರ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾಚು ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿಗಾ ಚಪಟಾನೆ ಕೂಡ ಬಾದಗಾ ಚೆಪ್ತನಾರು ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ರೊಂಡ್ ರಕಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೇ ಲೇವನ್ ಕೊಂಡನ ಐ ತಿಲ್ಸಿ ಸೋ ಕಬಟಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವನಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಈವನಿಂಗ್ ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋ ಈ ರೋಜು ಈ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಟಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೋ ಮನಮು ಕೊನ್ನೆ ವಿಷಯಗಳ ಗುರಿಂಚಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಚೇತಾ ಕಡ ಸೆಷನ್ ಅನಂಗಾನೆ ಮೀರು ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ಚಿನ್ನಪುರ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಗಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಗಾ ಲಾ ನಾಯಂಗ ಭಯಂ ಭಯಂಗ ಚೂಸ್ತೋ ಲೇದಾ ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ಬೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉಂಡಿ ಕಂಗಾರ ಕಂಗಾರ ಗಾ ಚೂಸ್ತೋ ಅಲಾಗೆ ಏನು ಚೇಯಾಸ್ನ ಅವಸರ ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂದಕಂತೆ ಇಕ್ಕಡ ಅಟೆಂಡ್ ಅವತನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೀ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮೀಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಲೋ ಏದೋ ಒಕ ವಿಧಂಗಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಲೈ ಉಂಟಾ ಅಂತೆ ಟಿಟಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈ ರೋಜು ನೇನ್ ಚೆಪ್ತನ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೋ ಮೀಕಂತೆ ಮುಂದೆ ನೇನು ಕೊನೆ ವಿಷಯಗಳು ನೇರ್ಚುಕೊಂಡನು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅಂದಲೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಆಟೋನ್ ದ್ವಾರ ಮೀ ಮುಂದೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಚೆಪ್ತನ ಅಲಾಗೆ ಮೀ ಮೀ ಜೀವಿತಾಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಮೀರು ಚಾಲ ಚಾಲ ವಿಷಯಗಳು ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಲೈ ಉಂಟಾ ಸೋ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟೈಜೇಷನ್ ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಏದೇದೇ ಉಂಟೋ ಅದಿ ಕೂಡ ಮೀರು ಕೂಡ ನಾಕ್ ಶೇರ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಅಂದಕನೆ ದಿನ ಮನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತಮ ಅಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ನಾಕು ತಿಳಿಸಿನ ಕೊನೆ ವಿಷಯಗಳು ಮೀಗ ತೆಲಿ ಜೇಸ್ತನಾನು ಅಲಾಗೆ ಮೀಗ ತಿಳಿಸಿನಟೊಂಡು ವಿಷಯಗಳು ನಾಕು ತೆಲಿ ಜೇಸ್ತೋ ಉಂಟಾ ಸೋ ದಾಂಟ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಈ ರೋಜು ಮನ ಅಂದರ ಜೀವಿತಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ಒಕ ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗಾ ಕೊನ್ನೆ ವಿಷಯಗಳು ಮೀತೋ ಶೇರ್ ಚೇಯಮನಿ
రైట్ అలా ఎందుకు షేర్ చేయాలి అనేది మన సెషన్ అయ్యే లోపు మీకే తెలుస్తుంది అంటే షేర్ చేయటంలో ఎంత ఉపయోగం ఉంటుందా షేరింగ్ యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ ఇదా అన్న విషయం కూడా మీరే తెలుసుకుంటారు అందుకనే సెషన్ స్టార్టింగ్ లోనే మీరందరూ కూడా షేర్ చేయాలి అని చెప్తున్నా రైట్ సో స్ట్రైట్ టు ద పాయింట్ అంటే నాకు సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ వ్యవహారాలను ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చెప్పుకోక్కర్లేదు అమ్మ ప్రణతి రాని అమ్మ పర్వాలేదు అలా తోసే మాకు ఇంట్లో వాళ్ళు అసలు అలా సీరియస్ గా తోసేస్తాం వేకల పర్లా కూర్చొని వింటారు ఓకేనా రైట్ ఓకేనా వినొచ్చు షేరింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అన్నాం కదా సో పక్కన వాళ్ళు కూడా వింటూ ఉంటే వినొచ్చు రైట్ సో ఇప్పుడు దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు మన టాపిక్ మనం దేని గురించి నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నావో తెలియాలి ఫస్ట్ మీ అందరికీ ఈ హెడ్డింగ్ గురించి తెలుసమ్మా హెడ్డింగ్ చెప్పండి ఏం చెప్పారు వాళ్ళ టాపిక్ హెడ్డింగ్ ఏం చెప్పారు మీ గ్రూప్ లో మీకు తెలియజేయండి ఒకసారి ఓకే అండ్ మీ అందరికి అన్మ్యూట్ లో ఉండిపోయారా మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు రైట్ సో ఈ రోజు మన టాపిక్ పేరు ఏబిసి ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో అంటే లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి సార్ జనరల్ గా ఏ టాపిక్ లో అయినా ఏ టు జెడ్ ఉంటాయి కదా మీరు ఏంటి ఏబిసి చెప్పి వెళ్ళిపోతారా అని డౌట్ రావచ్చు అలా ఏబిసిలు చెప్పి వెళ్ళిపోనాం ఏ టు జెడ్ చెప్తాము సో దానికి ఏబిసి అనే పేరు పెట్టడానికి అలా కారణం వేరే ఉంది అది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ ఏబిసి అంటే అర్థము ఏదో ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ లో ఉన్నటువంటి పై పైన విషయాలు అంటే జనరల్ వాటి గురించి ఏబిసిలు తెలుసా అంటారు కదా మీకు ఏబిసిలు అన్న తెలుసా అంటే దాంట్లో కనీసం నాలెడ్జీ మీ దగ్గర ఉందా అని అడగటం సో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ లో ఈ క్లాస్ లోకి మీరు వచ్చిన తర్వాత ఏబిసి ఆఫ్ అంటే అక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి హెడ్డింగ్ లో లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించిన ఏబిసిలు అనుకుంటారేమో కాదు ఇక్కడ ఏబిసి అంటే ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఎనీబడీ కెన్ అది దాని మీని అంటే ఎనీబడీ కెన్ లెన్ అండ్ ఎనీబడీ కెన్ డెవలప్ సో ఇక్కడ ఉంటున్న వాళ్ళందరూ కూడా డెవలప్ అవటానికి అర్హులమైనటువంటి వాళ్ళే ఇక్కడ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా లెర్నింగ్ కి అర్హులే మీరు కూడా నేర్చుకోవచ్చు మీరు కూడా డెవలప్ అవ్వచ్చు అలా తెలియచేస్తూ ఎనీబడీ కెన్ ఎవరికైనా లెర్న్ చేసుకుని ఎవరైనా డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అని తెలియజేయటం కోసం ఏబిసి అనే పదం చెప్తాం అంతే సో ఇక్కడ ఏబిసి అంటే ఎనీబడీ క్యాన్ ఎనీబడీ క్యాన్ లెన్ ఎనీబడీ క్యాన్ డెవలప్ సో అది టైటిల్ కి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు ఏబిసి ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ఫస్ట్ మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలి అంటే జనరల్ గా ఆ హెడ్డింగ్ లో మనకి లెర్నింగ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ లెర్నింగ్ గురించి చెప్పండి అలాగేమీ లేదు అసలు ఆ నెసిటీ కూడా లేదు ఫస్ట్ మనం అంతా కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాం కాబట్టి వెనక నుంచి అలా ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో చూసిన తర్వాత లెర్నింగ్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది డెవలప్మెంట్ ఎనీబడీ కెన్ డెవలప్ అంటున్నప్పుడు అసలు డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి డెవలప్మెంట్లు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో తెలియాలి అలా డెవలప్మెంట్ అవ్వడానికి ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయో తెలియాలి అలాంటి అవకాశాలు అన్నింటినీ ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదన్నా మనకు అందజేస్తుందా లేదన్న విషయం కూడా తెలియాలి సో అన్ని పాయింట్లు నేర్చుకోవడం కోసం మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉంది ఓకేనా అంటే వన్ అవర్ టైం చెప్పినా కూడా మనం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి వాట్ యూ మీన్ బై డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి మీ అందరి జీవితాల్లో కూడా మీరు ఇప్పటి వరకు డెవలప్మెంట్ చూసుంటారు ఓకేనండి ఇంతవరకు చూసారా లేదా మీకు తెలిసిన స్థాయిలో డెవలప్మెంట్ ఏదో ఉన్నాడు లేదా జనరల్ గా మనం పొద్దున్న లేస్తే న్యూస్ లోనూ వాటిలోనూ చూసారనుకోండి అపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఈ రాష్ట్రం అసలు డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు ఓకేనా వింటున్నారండి లేదా దేశం డెవలప్మెంట్ అవ్వట్లేదు లేదు మనకు ఉన్నటువంటి ఏదైనా ఒక విషయం గురించి మనకంటే ఒక కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాడు వచ్చి ఎరా నువ్వు ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతారా అంటాడు ఇవన్నీ మనం రెగ్యులర్ గా వింటున్న పదమే డెవలప్ అనేటటువంటి పదం దెన్ వాట్ యూ మీన్ బై డెవలప్ 
డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలిస్తే కదా దాంట్లో ఎనీబడీ కెన్ డెవలప్ అనే దానికి కావాల్సినటువంటి ఇతరత్ర విషయాలు మనం తెలుసుకునేది సో కాబట్టి మీకు తెలిసినటువంటి లాంగ్వేజ్ లో మీకు తెలిసినటువంటి భాషలో వాట్ యూ మీన్ బై డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి అనుకున్న వాళ్ళు చెప్పచ్చు కుదరని వాళ్ళు మెసేజ్ చేయొచ్చు నో ఇష్యూ టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కింద చాట్ లో మోర్ లోకి వెళ్తే మోర్ లో చాట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ కూడా చాట్ చేయొచ్చు ఓకేనండి సో వాడి మీన్ బై డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్పాలి అనుకున్న వాళ్ళు చెప్పండి వింటాను కుదరని వాళ్ళు టైప్ చేయండి ఇంత పెద్ద డెఫినేషన్ అక్కర్లా మీకు తెలిసిన సింగిల్ వాళ్ళు అయినా చెప్పచ్చు ప్రదీప్ గారు ఆల్రెడీ బైక్ వాడుతున్న వాడు కార్ లోకి వెళ్తాం అనేది డెవలప్మెంట్ గుడ్ నైస్ తర్వాత సార్ మన పాస్ట్ సెల్స్ కి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సెల్స్ కు ఉన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ గుడ్ గతానికి ప్రస్తుతానికి ఉన్న ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదా ప్రస్తుతానికి భవిష్యత్తుకి ఉండే ఇంప్రూవ్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అంటారు పై స్థాయికి ఎదగడానికి లైక్ మేనేజర్ స్థాయి ఇట్లా వెళ్ళడానికి డెవలప్మెంట్ అవ్వచ్చు ప్రొఫెషన్ ఒక పదం వచ్చింది ఇంకా సో ఇక్కడ మనకి సింపుల్ వేలో చెప్పాలి అంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ అండ్ బికమింగ్ మోర్ అడ్వాన్స్ ఇందా అక్కడ మన వాళ్ళు చెప్తున్నట్లుగా ఎవరు ప్రణతి చెప్పింది కదా అమ్మాయి ఏముంటుంది నిన్నటికి ఇవాళ్ళకి లేదా సింపుల్ గా ఈ రోజు ఉన్నత స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళటానికి అంటే ఈ రోజు ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితి ఉన్నటువంటిది ఉన్నతమైనటువంటిది రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నతమైనటువంటి స్థితికి వెళ్తాం లేదా జనరల్ గా మన అందరూ మాట్లాడుకుని ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ చేంజింగ్ మార్పు అండ్ బికమింగ్ మోర్ అడ్వాన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికంటే కూడా కొంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఇందాడ ప్రదీప్ గారు చెప్పారు కదా బండి నుంచి కార్కి ఇట్స్ అ మోర్ అడ్వాన్స్ ఓకేనండి అంటే చేంజ్ బికమింగ్ మోర్ అడ్వాన్స్ అని మనం ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ప్రతి చేంజ్ డెవలప్మెంట్ కాదు ఆ చిన్న డిఫరెన్స్ చూడాలి ప్రతి చేంజ్ డెవలప్మెంట్ కాదు అంటే చేంజ్ వచ్చింది కదా అని డెవలప్మెంట్ అయ్యాలంటానికి వీల్లేదు ఓకేనా అంటే డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్స్ సంథింగ్ మోర్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మనం రెగ్యులర్ గా చెప్పుకున్న ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇప్పుడు మొన్న మనకి వేసవకాలం అయిపోయింది కదండి మన అందరిళ్లలో మ్యాంగోస్ అవి తిని ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా మంది ఇళ్ళలో తినేసి ఉంటాం నార్మల్ గా మనం ఏదైనా ఒక మ్యాంగో తిని టెంకులు అవి వెనకాల వేసినప్పుడు ఇంట్లో చెట్టు పెరుగుతుంది ఓకేనండి అంటే మీ అందరికీ అనుభవం ఉండే ఉంటుంది మనకు తెలియకుండా ఏదైనా ఒక మొక్క వేస్తే అది చెట్టు పెరగటం చూసే ఉంటారు అలా ఒక చెట్టు పెరిగింది కదా అని ఇంట్లో తినేసిన టెంకులు అన్ని వేస్తే తోట అవుతుందా అలా అవటం ఎప్పుడు చూసారా చూసారండి ఎవరన్నా చూసి ఉంటారు అంటే చెట్టు పెరగటానికి తోట డెవలప్మెంట్ అవటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ అండి అంటే ప్రతి చేంజ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వలేవు అంటున్నాం అంటే ఇంకొంచెం క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే మనకి ఇళ్లలో పల్లెటూర్లు ఎక్కడైనా కనుక చూస్తే ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు ఇంటికి రాగానే ఏమన్నా మంజులు తోతారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటని మాట్లాడతారు ఇంకోటి అలా చూసి చూడనట్టుకు వెళ్ళిపోతారు లేదు ఒక ఆడిని మనం ఏదైనా సమాధానం అడిగాం అనుకోండి వాడు రటమతంగా చెప్తారు అంటే మనం ఒకటి అడిగితే ఆడు ఇంకోటి చెప్తా ఉంటాడు లేదు అసలు ఏమి పట్టించుకోకుండా రెక్లెస్ గా ఉంటూ ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు పాతకాలం వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు తింటూ ఉంటారు ఏంట్రా మాట్లాడటం రేవులో తాడు చెట్లా పెరిగావు మాట్లాడటం చేత కదా అంటారు ఓకేనా అంటే ఎలా మాట్లాడాలో తెలియటం డెవలప్మెంట్ మాట్లాడినా మాట్లాడిపోయినా ఆడు వయసుతో పాటుగా పెరిగాడు కదా అది చేంజ్ ఎదుగుదల ఓకేనండి అంటే ప్రతి చేంజ్ డెవలప్మెంట్ కాదు అని చెప్పడంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అంటే చేంజ్ వేరు డెవలప్మెంట్ వేరు అంటే ఇందాక చెప్పినటువంటి మామిడి టెంక తోట అనే దాన్ని మనం కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఒకటి నార్మల్ గానే పెరుగుతూ పోయింది ఇంకోటి డెవలప్మెంట్ అయింది అంటాం అంటే తోట కావాలి అంటే డెవలప్మెంట్ ఉండాలి 
ఏదో ఒక చెట్టేస్తే దానికి డెవలప్మెంట్ అక్కర్లేదు అంటే ఇంకొంచెం క్లియర్ గా చెప్పుకోవడానికి ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే డెవలప్మెంట్ రిక్వైర్స్ సర్టెన్ స్కిల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎఫర్ట్ అంటే ఏదో ఒక స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఎఫర్ట్ ఉండటం ద్వారా వచ్చిన దాన్ని డెవలప్మెంట్ అంట స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఎఫర్ట్ లేకుండా మామూలుగానే పెరిగామనుకోండి దాన్ని మనం సింపుల్ గా గ్రోత్ అంటాం గ్రోత్ కి డెవలప్మెంట్ కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అండి కింద అక్కడ ఎదుగుదల అనేటటువంటి దాంట్లో ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ని జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి గ్రోత్ ని ఎదుగుదల అని అనుకుంటాం డెవలప్మెంట్ ని అనుకుంటాం కానీ గ్రోత్ కి డెవలప్మెంట్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏ విధమైనటువంటి స్కిల్ ఎఫర్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండానే కనుక పెరుగుతూ ఉందనుకోండి దాన్ని సింపుల్ గా గ్రోత్ అంటాం ఏదో ఒక స్కిల్ అవసరమైంది ఏదో ఒక నాలెడ్జ్ అవసరమైంది ఎంతో కొంత ఎఫర్ట్ అవసరమైంది అలా ఉండటం ద్వారా మాత్రమే పెరుగుతుంది అనుకోండి దాన్ని డెవలప్మెంట్ అంటాం అంటే ఒక చెట్టు అనేటటువంటిది సింపుల్ గా గ్రోత్ అయితే ఒక తోటను పెంచడం అనేటటువంటిది డెవలప్మెంట్ సో కాబట్టి గ్రోత్ కి డెవలప్మెంట్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అది ఐడెంటిఫై చేశారండి అర్థమైందా సార్ ఇందులో ఏదైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే కాస్త ఇలా చెప్పండి డౌట్లు ఏమి లేదు అనుకుంటే అర్థమైనట్లు అనుకుంటే ఇలా చెప్పండి ఓకే సో ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్ సో ఇప్పుడు మనకి గ్రోత్ కావాలా డెవలప్మెంట్ కావాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ గ్రోత్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు జిఎన్ టైప్ చేసుకోండి డెవలప్మెంట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు డిఎన్ డెవలప్ డిఎన్ టైప్ చేయండి అంటే మనకి ఏం కావాలో తెలిస్తే మన సెషన్ ఏంటో మనకి తెలుస్తుంది డెవలప్మెంట్ గుడ్ డి సో డి శ్రీధర్ గారు రవికుమార్ గారు సో ఎవరి వన్ సో అందరికి కూడా డెవలప్మెంటే కావాలి ఓకేనండి సో కాబట్టి అందరం డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి డెవలప్మెంట్ లో భాగంగానే ఈ సెషన్ కి రావడం జరిగింది సో ఇప్పటికి గ్రోత్ కి డెవలప్మెంట్ కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలిసిన తర్వాత అసలు డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అనే పాయింట్ కూడా చూడాలి అసలు డెవలప్మెంట్ అనేది మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో ఉందా లేదా అన్న విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అలా ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడెక్కడ వచ్చిందో చూద్దాం చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూద్దాం ఓకేనండి అంటే నార్మల్ గా మనకి మనందరికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని తరాల ముందు మనుషులు కనుక ఆలోచించినట్లయితే అంటే రాతి యుగంలో కనుక వెళ్ళినట్లయితే మనందరూ బేస్ అక్కడే కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆకలి వేస్తే అలా వెళ్తున్నటువంటి జంతువు ఏదైనా కనపడితే ఏ రాతితోనో కత్తితోనో కర్రతోనో కొట్టి చంపి గబ గబ కాల్చి తినేసేవాడు మరి వాళ్ళ రోజున అలాగే తింటున్నామంటే లేదు నిన్న ఏదో ఫంక్షన్ కి వెళ్తే మంచి బిర్యానీ ఏదో వండి పెట్టారు ఓకేనా అలా చంపి తినటం దగ్గర నుంచి మంచి రుచిగా వచ్చే బిర్యానీ వరకు ఒక్కొక్కటి స్టెప్ గా మారుతూ వచ్చారు తినే ఫుడ్ లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ అండి అదే విధంగా కమ్యూనికేషన్ చూడండి ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి రోజుల్లో మనం ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా తెలియజేయాలి అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్నట్టు వాళ్ళు అందరూ కూడా అది ఇంతకు ముందు ఎవిడెన్స్ మీ అందరికీ చిన్నప్పుడు మన చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా కానీ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకున్నట్లయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే వాళ్ళు తెలియజేయాలంటే లెటర్లు రాసుకోవటాలు పోస్టులు చేయటాలు ఇవన్నీ చేసి ఉండేవాడు అంటే మరి ప్రణతి ఎలాంటి వాళ్ళ తరంలో అయితే తెలియదు కానీ వాళ్ళకి మెయిల్స్ వచ్చేసి ఈమెయిల్స్ మా తరం అంటే మీకు ముందు బ్యాచ్ ఓకేనా మాకు ముందు బ్యాచ్ కూడా కనపడుతున్నారు కొంతమంది ఇక్కడ ఓకేనా అంటే మా ఆ టైంలో కనుక చూసినట్లయితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో కనుక చూసినట్లయితే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చోటు నుంచి చోటుకి వెళ్ళాలి అంటే పోవరానికి కాళ్ళు కట్టేసి పంపించడాలు లేదా ఎవరో ఒక మనిషికి ఇస్తే ఈ మధ్యకాలంలో మీరు బాహుబలి అలాంటివి చూస్తే గుర్రాల మీద మనిషి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వటాలు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా అలాంటి సిస్టమ్ ఉండేది అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళడానికి అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగాయి మరి వాళ్ళు చూడండి నేను మీ ముందు కూర్చుని మీకు గ్రోత్ కావాలా డెవలప్మెంట్ కావాలా అని అడగంగానే డిడిడి అని టైప్ చేశారు నేను అడిగే లోపు ఆన్సర్ నా దగ్గరకు వచ్చింది అంటే ఇదంతా కమ్యూనికేషన్ లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ మరి అందరూ చూస్తున్నారు ఇది ఓకేనా అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలి అనుకున్న విషయాన్ని ఎంతసేపు చెప్తున్నారు మీరు వితిన్ సెకండ్స్ లో వస్తుంది నేను ఇక్కడ అడగంగానే మీరు చెప్తున్నారు నాకు అర్థం అవుతుంది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైంది కదా గ్రోత్ ఆ డెవలప్మెంట్ ఏం కావాలండి అన్న నువ్వు టైప్ చేయండి అన్న మీ అందరికి డెవలప్మెంట్ కావాలని చెప్పారు అంటే ఇదే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కింద కనుక ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ఎవరైనా గ్రోత్ కావాలని అడగాలంటే ఒక లెటర్ రాసి పంపిస్తే మూడు రోజులకి వెళ్ళేది ఆడ అక్కడ ఏదో డెవలప్మెంట్ కావాలని తిరిగి చెప్పడానికి 
కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని రోజులకు వచ్చేది ఇట్స్ అ డెవలప్మెంట్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ ఓకేనండి మరి అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో కూడా అంటే ఒక ఊరి నుంచి ఇంకో ఊరికి ప్రయాణం చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టేది అంటే మరి మరి మా అమ్మమ్మ గారి తరంలో కనుక అయితే కాశీకి పోయినా కాటికి పోయినా ఒకటి అంటే కాశీకి వెళ్ళినట్టు తిరిగి వస్తాడో లేదో తెలియదు ఇవాళ ఏమందమ్మా ఊరు వెళ్తామంటే ఎక్కడికంటే కాశీ అన్నారు పొద్దున్న బయలుదేరి రేపు పొద్దున్న మళ్ళీ కాశీని తిరిగి వచ్చేస్తున్నాడు ఓకేనా చక్కని ఫ్లైట్ ఎత్తుకున్నాడు వెళ్తున్నాడు దర్శనం చేసుకున్నాడు తిరిగి వచ్చేస్తున్నాడు ఓకేనా అంతకు ముందు రోజుల్లో అయితే సముద్రం దాటితే ఆ పక్కనే ఉందో తెలియదు కాబట్టి దాటితే చచ్చిపోతారు వెళ్ళదు అనేవారు ఇవాళ ఏముందండి చక్కని బయలుదేరుతున్నారు అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నారు యూకే వెళ్ళిపోతున్నారు అసలు కొన్ని దేశాల పేర్లు కూడా తెలియదు అక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి పాలన చోట ఉన్నా అని చెప్తున్నారు అక్కడ చెప్పాక మనం మ్యాప్ ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది అవునా కదా సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజంలో మన మధ్య జరుగుతున్నటువంటి మనం చూసినా మనకు తెలిసినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఓకేనండి అంటే డెవలప్మెంట్ లేకపోతే ఏమై ఉండేవాడు ఏమై ఉండేవాళ్ళం అండి గుడ్ వద్దులేండి ఏమై ఉండేవాళ్ళని ఆలోచిస్తే భయనేస్తా ఉంటాం సో కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలు ఏం చేయకండి ఓకే సో కాబట్టి మనందరికీ కూడా డెవలప్మెంట్ అవసరం ఎంతవరకు అందరూ కన్విన్స్ అయి ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ మరి డెవలప్మెంట్ కావాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అసలు డెవలప్మెంట్ ఎందుకు వాట్ ఈస్ ద బేస్ టు డెవలప్ అసలు డెవలప్ అవటానికి బేస్ ఏమై ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలి వన్ వర్డ్ టూ వర్డ్ సెంటెన్స్ లో చెప్పేసారు టైప్ చేయండి గబ గబ చాట్ లో చెప్తా ఉన్నాను బై వన్ నీడ్ డెవలప్మెంట్ మనందరికి డెవలప్మెంట్ ఎందుకు చెప్పాలి 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 స్పీడ్ గా సక్సెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ మస్తాన్ గారు ఇవాల్యుయేషన్ ప్రదీప్ గారు సక్సెస్ ప్రదీప్ గారు మంచి ఛాంపియన్స్ గా ఉన్నారు కార్ నుంచి బండి అన్నారు ఇప్పుడు సక్సెస్ అన్నారు టు లీడ్ హ్యాపీ లైఫ్ తిరుపతి గారు ఇంకా చెప్పాలి ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు పార్టిసిపేట్ మీకు తెలిసిన విషయాలు నాకు చెప్పాలన్నాను కదా కనీసం డెవలప్మెంట్ ఎందుకన్న విషయం కూడా తెలిసి ఉంటుంది కదా మీ అందరికి ఏదో సందర్భంలో తెలిసి ఉండాలి మీ అందరూ టీటీడబ్ల్యూఎస్ క్లాస్కి వచ్చారు అంటే అందులో ఒక భాగం మీ లైఫ్ లో మీరు డెవలప్మెంట్ కోరుకోవటం అయ్యి ఉంటుంది నేను అలా స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కనీసం ఆ కారణాన్ని తెలియజేయండి ఫర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ సూర్య గారు ఇన్ ఆర్డర్ టు బెటర్ లైఫ్ జయశ్రీ గారు నెక్స్ట్ చెప్పాలి పార్టిసిపేట్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ గుడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ గట్ అన్ ఐడెంటిఫికేషన్ రవికుమార్ గారు బాగుంది సార్ ఓకే అండి సో అసలు వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒకటే ఒకటి చిన్న డెఫినేషన్ ఒకే ఒక పదంలో చెప్తాను సో డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటనేది ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ మన లైఫ్ లో ఎక్కడో ఒక చోట వచ్చిన ఒక చిన్న డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ని దాటుకుని సాటిస్ఫాక్షన్ వైపుకు వెళ్ళటంలో భాగంగానే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది వచ్చింది ఓకే అండి అంటే డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ బేస్ ఏంటి ఇట్స్ ఎ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకేనండి అంతే కదా అంటే పురాతన కాలంలో మనిషి అనేవాడు జంతువును కొట్టి అలా తినేస్తే ఆ రుచి ఎందుకో నచ్చలేదు అయ్యా ఇది కాదులు ఇంకోటి ఏంటి తిందాం అనిపించాడు అందుకనే కాల్చడం మొదలు పెట్టాడు కాల్చడం తోటి కాదులే ఇలా కాకుండా ఇంకో చేస్తే బాగుంటుందని కాస్త ఉప్పుగారు లేదా ఎద్దు ఉంటాడు దాని తర్వాత అలా కాదులేని ఉడకబెట్టడం మొదలు పెట్టాడు తర్వాత అలా కాదులేని మసాలా దినుసులు వేయటం మొదలు పెట్టాడు అంటే ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా ఏం జరుగుతూ వచ్చింది ఇట్స్ అ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ జీవితంలో ఎక్కడో చోట డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోతే లైఫ్ లో డెవలప్మెంట్ ఉండదు సో కాబట్టి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేటటువంటిది లైఫ్ లో అందరికీ ఉండాల్సినటువంటి ఎతన్లీ గాడ్ భూమి మీద కంటికి కనిపించే దేవుడు ఏదైనా ఉంటే అది డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకేనా మనకి జనాలు చెప్తూ ఉంటారు సాటిస్ఫాక్షన్ తో ఉండాలి అని సాటిస్ఫాక్షన్ తో దేనికి ఉండాలి అంటే మనకు ఉన్న దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం కోసం ఉండాలి ఎదగాలి అనుకుంటే డెఫినెట్ గా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాల్సిందే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ కోరిక లేని జీవితం అసలు జీవితమే కాదు ఓకేనండి డెఫినెట్ గా ఉండాలి 
కోరికలు ఉండకూడదు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండకూడదు అయ్యే ఉండకూడదు ఉండాలి కోరికలు ఉండాలి ఓకేనా కోరికలు ఉండకూడదని ఫస్ట్ ఎవరు చెప్పారు గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పాడు ఓకేనండి ఓకేనా గౌతమ్ బుద్ధుడు మరి కోరికలు ఉండకూడదు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు కోరికలు ఉండకూడదు అనే విషయాన్ని ప్రపంచం అంతా చెప్పాలనే కోరికతో ప్రపంచం అంతా తిరిగాడు మరి ఆయనకు కూడా కోరిక ఉందిగా సో కాబట్టి కోరికలు లేకపోవడం అనేది లేదు కోరికలు డెఫినెట్ గా ఉండి తీరాల్సిందే ఓకేనా కోరికలు ఉండాలి జీవితంలో ఏదో సాధించాలి సాధించలేకపోయిన డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి సాధించిన దానితో ఎంజాయ్ చేయగలగాలి ఏం సాధించామో దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలగాలి కాబట్టి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి ఓకేనా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఎవరెవరైతే సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క మంత్రము ఏమిటి అంటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచి సాటిస్ఫాక్షన్ వైపు చేసే ప్రయాణమే డెవలప్మెంట్ ఏదో ఒకటి చిన్నది ఒక రిజిస్టార్ ఆఫీస్ లో ఒక క్లర్క్ పోస్ట్ ఏదో వచ్చిందిలే అని ఆ వచ్చినటువంటి గవర్నమెంట్ పోస్ట్ తోనే ఆగిపోయినట్లయితే ఒక వ్యక్తి నాటక రంగానికి వచ్చేవాడు కాదు అలా నాటక రంగానికి వచ్చినటువంటి ఆ వ్యక్తి నాకు ఈ రంగమే సరిపోతుంది అనుకుంటే సినీ రంగంలోకి వచ్చి మన కంటి కనిపించేవాడు కాదు ఆ సినీ రంగంలోకి వచ్చిన వ్యక్తి నేను మహానటుడులాగా ఉండిపోతే సరిపోతుందిలే అనుకుంటే ఒక రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయ్యేవాడు కాదు ఇవన్నీ తన జీవితంలో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచి సాటిస్ఫాక్షన్ వైపు నడిచిన నందమూరు తారక రామారావు గారి జీవితంలో మనకు తెలిసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనండి ఇట్స్ అ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ అలాగే మన కంట ముందు ఇవాళ కనపడుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా అంతే ఒక మెగాస్టార్ గారికి తమ్ముడుగా ఉంటే చాలు అనుకున్నట్లయితే అక్కడ ఆగిపోయాడు మెగాస్టార్ గా తమ్ముడుగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు అతను కాబట్టి పవర్ స్టార్ అయ్యాడు పవర్ స్టార్ గా ఉంటే చాలు అనుకుంటే జనసేన అనేటువంటి ఒక పార్టీని పెట్టి దాని ముందు నడిపించేవాడు కాదు పార్టీ పెడితే సరిపోయింది అక్కడ తాగిపోదాం అనుకుంటే చెప్పలేదు రేపు పొద్దున అతని పదవులకు వెళ్తాడు అంటాం సో ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎవరెవరైతే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ తో ఉంటారు వాళ్లే డెవలప్మెంట్ కి వెళ్ళగలుగుతారు ఇది క్లియర్ ఓకేనండి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ సో టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మీ లైఫ్ లో ఎక్కడ ఒక చోట ఏదో ఒక డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నుండి దానిని సాటిస్ఫాక్షన్ వైపు తీసుకు వెళ్లే క్రమంలోనే క్లాసెస్ వచ్చారు అవునా కదా మీ అందరి జీవితాల్లో సరిగా మాట్లాడలేకపోతున్నాం అని డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ లేదా సరిగా అందరికి కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నాం అని డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ స్టేజ్ మీద వెళ్ళి అందరికి చెప్పలేకపోతున్నాం అని డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ సమాజానికి మేము ఇంకా చేయాలనుకుంటున్నాం చేయలేకపోతున్నాం అని డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఏదో ఒకటి ఉండదు మీ జీవితాల్లో ఆ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచి సాటిస్ఫాక్షన్ వైపు చేసే ప్రయాణంలో భాగంగానే మీరు అందరూ ఏం చేశారు ఇవాళ టీటీ లేవెస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇంపాక్ట్ అనే దానికి రావడం జరిగింది సో కాబట్టి మీ అందరి జీవితంలో మీరు అనుకున్నటువంటి డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ని పూర్తి చేసి సాటిస్ఫాక్షన్ వైపు నడిపించడంలో మేమందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాము రైట్ ఇంతవరకు క్లియర్ అండి సో ఇక్కడతో మనకి ఇట్స్ మనకి కావాల్సినటువంటి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఇట్స్ జర్నీ ఫ్రమ్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ క్లియర్ ఎంతవరకు క్లియర్ అయిందండి అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎస్ తమ్ చెప్పాల్సింది మనకి ఎప్పటికప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయాలి గుడ్ తర్వాత మరి ఇందాక చెప్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ఉంది కదా అంటే రకరకాలైనటువంటి బిర్యానీ వంటకాల డెవలప్మెంట్ కమ్యూనికేషన్ లో డెవలప్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లో డెవలప్మెంట్ ఇన్ని డెవలప్మెంట్ లో మన జీవితాల్లో జరిగిన వాటన్నిటి వల్ల మనకొచ్చిన ఉపయోగం ఏముంది ఎవడో డెవలప్ చేశాడు ఆ డెవలప్మెంట్ చేసిందని మనం ఉపయోగించుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ మాత్రం దానికి మనం ఎక్కడో టెన్షన్ పడిపోయి నేను డెవలప్ చేయాలి నేను డెవలప్మెంట్ లో భాగం అవ్వాలి ఎందుకు అనుకోవాలి అసలు మనందరి జీవితాల్లో ఆ డెవలప్మెంట్ ఎవడో ఒకటి డెవలప్ చేస్తే చాలుగా మనం అలాంటి ఉపయోగించుకుంటున్నాంగా అవునా కదండి ఎస్ సార్ నో రవికుమార్ గారు అవునంటారా కాదంటారా అవును సార్ అంతే కదా శ్రీకాంత్ గారు పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఎస్ ప్రదీప్ గారు ఇందాక చెప్పారు ఓకే అశోక్ గారు ఆల్రెడీ ఎవరెవరో డెవలప్ చేస్తున్నాయి మనం ఉపయోగించుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు మన జీవితాలకు డెవలప్మెంట్ ఎందుకు దాని దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలను జయశ్రీ గారు డెవలప్మెంట్ హనుమంతరావు గారు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తనకు తానుగానే డెవలప్మెంట్ అవుతున్నప్పుడు దాన్ని మనం తీసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం కదా పర్టికులర్ గా ఇప్పుడు మనకు డెవలప్మెంట్ యొక్క అవసరం ఎందుకు వచ్చింది ఇది తెలియాలి అంటే వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా డెవలప్మెంట్ ఉండాలి వ్యక్తిగత జీవితాలకు అవసరం అవుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ని మనం సిక్స్ డ
ఆరు రకాలైనటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తాను ఒక్కొక్కటి కదా నేను దాంట్లో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ అండి ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ మన అందరి జీవితాలకు అవసరమవుతున్నటువంటి స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో డెవలప్మెంట్ నిన్నటికి ఇవాళ్ళకి మన స్కిల్ లో నాలెడ్జ్ లో మనం డెవలప్మెంట్ ని కోరుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అంటే ఈ రోజు మీ అందరూ టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ లో రాటా గల కారణం ఏంటి అంటే అందులో ఎందులో భాగం అండేది కూడా స్కిల్ నాలెడ్జ్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ లో భాగం గానీ మీరు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి అటెండ్ అయ్యారు అవునా కాదా డెఫినెట్ గా అంతే అంటే ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్ సిక్స్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ లో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన అందరము అందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా చేసేటటువంటి డెవలప్మెంట్ చాలా మంది సార్ నేను బాగా లావ్ అయిపోతున్నానండి ఏం చేయాలి అంటే ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ మీద మీరు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సార్ నాకు సంబంధించిన ఆహారపు అలవాటులో తేడా వల్ల ఆరోగ్యం చెడిపోతుందండి ఏం చేయాలి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా జీవితంలో ఏది కూడా అవసరం అవుతుందండి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మనకు ఉన్నటువంటి సిక్స్ డెవలప్మెంట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్స్ కింద తీసుకోవాలి సో ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ తర్వాత వస్తున్నటువంటి డెవలప్మెంట్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏదైనా కష్టం సుఖం నష్టం ఏదైనా నీ జోలికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు వాటితో ఎలా డీల్ చేయగలుగుతున్నావు ఏదో చిన్న దెబ్బ తగిలింది రోడ్డు మీద ఓకేనా దెబ్బ తగిలిన తర్వాత దాని నుంచి ఎంతసేపట్లో బయటకు వస్తున్నావు అంటే మనకున్న బాధల నుంచి మనం ఎంతసేపట్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నాం ఓకేనా ఇంట్లో చిన్నపిల్లలను కొట్టారనుకోండి అమ్మ కొట్టిన తర్వాత ఎంతసేపు ఏడుస్తున్నాడు పైన పెద్ద అడుగుతుంటారు ఎందుకు ఓకేనా అంటే ఎమోషనల్ గా ఎంతసేపు ఆ విషయంలో మనం ఉంటున్నాం ఓకేనా లేదా పక్కోడికి ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు వాడు ఆనందాన్ని వాడు బాధను చూసి మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం కొంతమంది ఉంటూ ఉంటారు మన సమాజంలో మనం ఆనందపడుతున్నాం అనుకోండి ఆడ అసలు ఆనందపడు లోన్ బాగా కుంగిపోతా ఉంటాడు ఓకేనా మనకు బాగా దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి వచ్చి నటిస్తూ ఉంటాడు అయ్యో అంటాడు కానీ ఆ లోన్ అసలు ఆడి పడే ఆనందం మామూలుగా ఉంది ఓకేనండి రేసుగోరంలో హీరోయిన్ లాగా లోన్ సంత తెగ సంతోషపడిపోతుంది గెంతిలే చేస్తుంటాడు ఓకేనండి సో కనిపిస్తుంటారు మీ చుట్టుపక్కల ఎలాంటి వాళ్ళు సో ఓకే కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇట్స్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఒక కష్టము నష్టం వచ్చినప్పుడు మనం దాంతో ఎలా ఉంటున్నాము ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం తర్వాత డెవలప్మెంట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ నీతో నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు అనేది ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ అయితే నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజంతో నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు అనేది సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా నీ చుట్టూ ఉన్న సమాజంతో నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు అనేది సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత రకాల డెవలప్మెంట్ వచ్చినాయి చెప్పండి నాకు ఒకసారి ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ దీని తర్వాత మోరల్ డెవలప్మెంట్ విలువలతో కూడినటువంటి వ్యవహారం విలువలు మన జీవితంలో ఎలా ఉంటున్నాయి విలువలు ఎప్పుడు కూడా అవసరాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి లేదా పరిస్థితులు బట్టి మారుతూ ఉంటాయి అవసరాన్ని బట్టి పరిస్థితులు బట్టి మారకుండా ఉంటే అవి విలువలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి ఓకేనా జనరల్ గా నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ఒక పది రూపాయల నోడు దొరికింది ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాము వంద రూపాయల నోటు దొరికింది ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాము రెండు వేల రూపాయలు ఇవాళ వద్దులేని దొరికిన పెద్ద సీరియస్ గా లేదు కాబట్టి ఐదు వందల రూపాయల నోటు దొరికింది ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాము లక్ష రూపాయలు దొరికింది ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాము కోటి రూపాయలు దొరికింది ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాము అంటే పది రూపాయలు దొరికినప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యే వాడికి ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నామో కోటి దొరికినప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నామా లేదా సో దీన్ని బట్టి విలువలు మోరల్ డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దానికి ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనండి అంటే ఏవేవరు ఏం చేస్తారనే విషయం నేను అడగట్లా అలా చేయటం తప్ప రేటా కూడా చెప్పట్లా ఓకేనా అది ఎలా చేయటం ద్వారా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది మోరల్ గా అనేది మన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఓకేనండి సో అవన్నీ కూడా మోరల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడికి ఫైవ్ డెవలప్మెంట్స్ అయిపోయాయి సో లాస్ట్ అన్నిటికంటే లాస్ట్ ది ఓకేనా బట్ ద బెస్ట్ ఓకేనా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అంటారు కాదు లాస్ట్ ఎప్పుడు బెస్ట్ ఏ మనకి అదేమిటంటే ప్రదీప్ గారికి ఇష్టమైనటువంటిది బైక్ నుంచి కార్ కి వెళ్తాం ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనా ఫినాన్షియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనండి ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి డెవలప్మెంట్ లు మన జీవితంలో ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ రావడం ద్వారా దీంట్లో చాలా రకాల డెవలప్మెంట్ లో మేము మీకు పార్టి
టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా యార్ డెవలప్మెంట్ ఏదో డెవలప్మెంట్ లో మేము కనుక పార్ట్ అవుతున్నట్లయితే మేము చేస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం సక్సెస్ఫుల్ అనే మేము భావించడం జరుగుతుంది ఓకే అండి సిక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అని చెప్పాం ఏ డెవలప్మెంట్స్ అండి చెప్పండి ఒకసారి నాకు ఏంటంటే డెవలప్మెంట్స్ చెప్పాలి నాకు వినపడినా లేకపోయినా పర్వాలేదు సో ఇవన్నీ కూడా సిక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ మన అందరి జీవితాల్లో కూడా ఉండి తీరవలసిందే ఈ డెవలప్మెంట్స్ అనేవి కూడా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఉన్నాయా లేదా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పి కంక్లూడ్ చేశారు ఓకేనండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ ఆరు డెవలప్మెంట్స్ వ్యక్తిగత జీవితాల్లో అవసరమా లేదా అని ఓకేనా సో ఎవరో ఒక ఊర్లో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు అనుకుందాం వాళ్ళిద్దరు ఇంటి పక్కన ఉంటున్నటువంటి ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుకుందాం ఏ బి అనే వాళ్ళు ఎవరు లేదా రాము శ్యామ్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న కథలు వచ్చే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు వీళ్ళిద్దరు రాము శ్యామ్ ఓకేనండి అలా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎవరు ఉన్నారు అనుకుందాం అందులో ఒక వ్యక్తి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా కష్టపడి చదువుకున్నాడు చదువుకోవటం ద్వారా వాడికి మంచి ర్యాంక్ ఏదో వచ్చింది మంచి జాబ్ ఏదో వచ్చింది వాడు ఒక కారు కొనాలి అనుకున్నాడు ఎందరు ప్రదీప్ గారు లాగా ఓకేనండి సో అతను కారు కొనాలి అనుకున్నప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ ఇంట్లో నాన్నగారితో నాన్నగారు నేను కారు కొనాలి అనుకున్నారు వెంటనే ఏం చేశారంటే సరే నాన్న కొందాము నీకు జీతం ఎంత వస్తుంది ఏంటో చూసుకుందాం అన్నారు ఒక పది లక్షల రూపాయల కారు అన్నారు ముందు వెళ్ళి మనోడు చక్కగా కారు డ్రైవింగ్ కి సంబంధించినటువంటి మెలుకులు అవన్నీ నేర్చుకుని డ్రైవింగ్ స్కూల్ లోకి వెళ్ళి కారు నేర్చుకున్నాడు తర్వాత తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అమౌంట్ తోటి కారు కొనుక్కోవడం కోసం వెళ్ళాడు సో అక్కడ కారు ఒక పది లక్షలు ఉన్నారు మన వాడి దగ్గర ఒక రెండు లక్షలు ఉన్నాయి కారు కొనుక్కోవడం కోసం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే బాబు కనీసం మేము ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే లోన్ ఇస్తాము మిగతా డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి అన్నారు ఇంటికి వచ్చి నాన్న నాన్న నాకు కారు కావాలి అంటే నాన్నగారు వెంటనే మనోడు బాగా చదువుతున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు ఊరు వెళ్ళటా కాటికి అవసరం అవుతుందని ఒక మూడు లక్షలు నాన్నగారు ఇచ్చారు లోన్కి వెళ్దామంటే లోన్కి వెళ్ళారు మరి లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు లోన్లు ఏం చేశారంటే ఎవరిదైనా సంతకం కావాలి అన్నారు నీకు సంతకం కావాలి అని తెలియక నా పక్కన నన్ను అంకులు వచ్చి అరే నాన్న నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు నీకైతే నేను సంతకం పెడతాను రా బాబు అన్నాడు చక్కగా సంతకం పెట్టేశారు మనోడు లోన్ లో కారు తెచ్చుకున్నాడు హ్యాపీగా రోజు ఆఫీస్ కి వాటికి తిరుగుతున్నాడు చేస్తూ వస్తున్నాడు తర్వాత నిదానంగా ఈఎంఐల ద్వారా కారు లోన్ కట్టేశాడు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఒక సైడ్ రెండో సైడ్ చూద్దాం ఇప్పుడు వీళ్ళలో రెండో వాడు ఉన్నాడు కదా వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అల్ర చల్లరగా తిరిగాడు వాడికి అసలు చదువు లేదు ఏం అవ్వలేదు రోజు రకరకాల అలవాట్లతో ఉన్నాడు వాడికి బాగా ర్యాష్ గా వాళ్ళ సినిమాలో హీరో ఎవడో వాడు నచ్చిన హీరో ఎవడో కారు తోడటం చూసి నచ్చింది అందుకని ఈడు కూడా కారు కావాలనుకున్నాడు ఇంట్లో వెళ్ళి నా నాన్న దగ్గరికి వెళ్తే నాన్న నాకు కారు కావాలి నేను కారు కొనుక్కోవాలి అన్నాడు అరే బాబు కారు లేదురా నేను కొనలేరా బాబు అన్నాడు నువ్వు కారు ఇస్తావా లేకపోతే నేను రక్తం తీసుకుంటావని చెక్ మని పోసేసుకున్నాడు అన్న నాన్న కంగారు కూడా అరే బాబు నీకు అన్నం పెడతాను అట్లాంటి పని నేను చేయమాకరా అని వెంటనే ఏం చేశారంటే వాడి కారు కొనడం కోసం సిద్ధపడ్డారు వాడి దగ్గర రెండు లక్షల డబ్బులు లేవు అన్న నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఇంట్లో ఉన్న బంగారు వాళ్ళ బంగారు మీద తీసుకెళ్లి తీసుకొచ్చారు తర్వాత ఇప్పుడు దానికి అవసరం అవుతున్నటువంటి లోన్ లోన్ పెడతాను సంతకం ఏంటరా బాబు అంటే చుట్టుపక్కల ఎవడో కూడా సంతకం పెడతానికి రాలేదు సరే వాళ్ళ నాన్నగారు అడిగాడు ఇల్లుగాడు పట్టుకుని అడు గురించి తెలిసి ఎవడో రాటలు ఉన్నాయి పాప మన నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఆడి ఇడికాలు పట్టుకుని ఎవరితోనూ సంతకం పెట్టించారు సరే మనోడికి ఉన్న అలవాట్లకి ఓ రోజు గట్టిగా ఒకటే వేసింది రెండు వేసాడు స్పీడ్ గా తోలుతున్నప్పుడు కారు రోడ్డు మీద కంటే రోడ్డు పక్కన ఎక్కువగా వెళ్ళి చెట్టును గుద్దేసింది ఓకేనా ఇప్పుడు ఆ కారు వెళ్ళడానికి వీలు లేదు కాబట్టి దాన్ని తీసుకెళ్లి షెడ్ లో పడేశారు దానికి కావాల్సినటువంటి ఈఎంఐలు కట్టలేక బ్యాంక్ వాళ్ళు వచ్చి అరే బాబు డబ్బులు ఇస్తామని నేను ఎవరైనా కారు పట్టుకు వెళ్ళిపో అన్నాడు కారు పట్టుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మిగతా డబ్బులు ఏంటరా అంటే ఎవడైతే సంతకాలు పెట్టాడు వాళ్ళు వెళ్ళి కూడా బ్యాంక్ వాళ్ళు వసూలు చేసుకున్నారు ఓకే ఒక సింపుల్ కారు కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ లో రెండు ఇష్యూస్ వచ్చింది ఈ ఇద్దరు ఎగ్జాంపుల్ లో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి జీవితంలో మనకు అవసరం అవుతున్నటువంటి ఆరు రకాల డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కారు నేర్చుకోవడం ద్వారా ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ సంబంధించినటువంటి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ తనకు తాను బాధపడకుండా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పడం ద్వారా ఎమోషనల్ డెవలప్మెంట్ వాడికి అవసరమైనప్పుడు సంతకం పెట్టడం ద్వారా సోషల్ డెవలప్మెంట్ సంతకం పెట్టిన వాడికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా వాడప్పు వాడికి తీర్చేయడం ద్వారా మారల్ డెవలప్మెంట్ ఇలా అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్లు వచ్చింది మరి ఇంకొకటి జీవితానికి అన్ని చూసినట్లయితే వాడి జీవితంలో ఆరు డెవలప్మెంట్లు లేవు వాడి గాడి తాగిపడిపోవడం ద్వారా ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ లేదు వాడు ఏ విధమైనటువంటి కారు డ్రైవింగ్ స్కూల్ క
ఏ డెవలప్మెంట్ ఎవరి జీవితంలో ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు ఏ డెవలప్మెంట్ ఏ సందర్భంలో అవసరం అవుతుందో మనకు తెలియదు కానీ మనం అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ అవడం ద్వారా మాత్రమే మనం అనుకున్నటువంటి హ్యాపీ లైఫ్ ని మనం లీడ్ చేయగలుగుతాము క్లియర్ అండి ఇక్కడతోటి గుడ్ సో ఇక్కడ దాకా ఎవరికైనా డెవలప్మెంట్ లో డౌట్ లేదంటే ఒకసారి చెప్పండి లేదనుకుంటే నెక్స్ట్ కి దానికి వెళ్దాం గుడ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ కి గ్రోత్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి డెవలప్మెంట్ అవడానికి వాళ్ళ బేస్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ టు సాటిస్ఫాక్షన్ అనుకున్నాం వ్యక్తిగత జీవితంలో డెవలప్మెంట్ సిక్స్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ లో ఉందని నేర్చుకున్నాం సో ఎక్కడతో మనకి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసు సో ఇప్పుడు మీరు అందరూ మీ జీవితాల్లో ఈ ఆరు రకాలుగా డెవలప్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారా వద్దనుకుంటున్నారు డెఫినెట్ గా అందరూ కూడా డెవలప్ అవ్వాలనే కోరుకుంటు మరి డెవలప్ అవ్వడం ఎలా తర్వాత పాయింట్ డెవలప్ అవ్వాలి అనుకున్నాం డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది అన్ని రకాలుగా బాగానే ఉంది మరి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ అవడం ఎలా స్టార్ట్ లర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ ఐ మీన్ నీడి థింగ్స్ గుడ్ తిరుపతి గారు ఇంకా మన జీవితాల్లో మనం ఎవరైనా సరే డెవలప్ అవ్వాలి అనుకుంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ వే ఒకే ఒక్క మార్గం ఉంది అది కానీ ఇతర మార్గాలు ఏవి కూడా నాకు తెలిసి లేవు ఆ మార్గం ఏమిటి అంటే లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మాత్రమే డెవలప్ అవుతాం ఓకేనండి సో వన్ అండ్ ఓన్లీ వే ఒకే ఒక్క మార్గం డెవలప్ అవడానికి ఏంటండి అది లెర్నింగ్ అందుకనే మనకి ఏబిసి ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్తాం ఎనీబడి కెన్ డెవలప్ త్రూ లెర్నింగ్ అనే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఎనీబడి కెన్ డెవలప్ త్రూ లెర్నింగ్ ఆ లెర్నింగ్ ద్వారా మాత్రమే మనం డెవలప్ అవుతాం కాబట్టి ఏ విషయాలు మీకు లెర్న్ చేయడం ద్వారా డెవలప్ అవ్వాలో తెలియచేస్తూ ఈ ప్రోగ్రామ్ వీళ్ళు డిజైన్ చేశారు అక్కడ చెప్పినటువంటి ఆరు రకాలైనటువంటి మార్గాల్లోనూ మీ అందరినీ డెవలప్ చేయడం కోసం ఇక్కడ వీళ్ళు లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు ఈ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మీకు వాళ్ళు ఇరవై రెండు రోజులు ఏవైతే మీకు రకరకాలైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయో ప్రతిదీ కూడా ఒక లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విషయం గురించి లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఒక రోజు ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి లెర్నింగ్ ఉంటుంది ఒక రోజు ఇంటలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఉంటుంది ఒక రోజు మోరల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఉంటుంది ఒక రోజు సోషల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఉంటుంది ఒక రోజు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఉంటుంది అంటే మీ జీవితాల్లో మీకు అవసరం అవుతున్నటువంటి ఆరు రకాల డెవలప్మెంట్ మీకు ఎలా ఎలా రావాలి అనే విషయం మీద ఈ ఎంటైర్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ని వీళ్ళు డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఈ ట్వంటీ వన్ డేస్ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మీకు అవసరం అవుతున్నటువంటి ఈ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీకు నేర్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు సో కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే లెర్నింగ్ దెన్ వాట్ యూ మీన్ బై లెర్న్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు తెలిసింది ఏదైనా చెప్పాను పర్వాలేదు వాట్ యూ మీన్ బై లెర్నింగ్ తెలియని విషయం నేర్చుకుంటాం సార్ తెలియని విషయం నేర్చుకోవటం ప్రదీప్ గారు గుడ్ కృష్ణమోహన్ గారు చెప్పండి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవటం కొత్త విషయాలు శ్రీనివాసరావు గారు గుడ్ ఇంకా ఇక్కడ మనకి లెర్నింగ్ అంటే సింపుల్ గా మీ అందరికీ తెలిసింది చిన్నప్పటి నుంచి మీరు అందరూ చేస్తుంది ఓకేనా శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర కొరవాడు చేస్తున్నాడు చూడండి వాళ్ళు లెర్నింగ్ నాకు నేర్పిస్తున్నాడు నాలుగు అంటున్నాడు ఒకవేళ మనకు తెలియని ఒక కొత్త విషయం నేర్పిస్తున్నాడు అలా ఎలా చేయాలి ఓకేనండి సో ఇక్కడ లెర్నింగ్ అంటే ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ న్యూ స్కిల్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఏదైనా ఒక స్కిల్ గానీ ఏదైనా కొంత నాలెడ్జ్ ని గాని ఎక్వైర్ చేసుకోవటాన్ని మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా లెర్నింగ్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటాం ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ న్యూ స్కిల్ ఆర్ నాలెడ్జ్ అయితే ఇక్కడ మనకి స్కిల్ నాలెడ్జ్ ని లెర్న్ చేయడంలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి మార్గాలు ఉంటాయి ఓకేనండి అవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మనకు తెలిసినటువంటి మార్గాలు కొత్త మార్గాలు ఏమీ కాదు అవేమిటంటే ఒకటి ఆడియో వినటం ద్వారా నేర్చుకునే ఓకేనా రెండు విజువల్ చూడటం ద్వారా లేదా చదవటం ద్వారా నేర్చుకునే చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన జీవితాల్లో మీరు నేర్చుకున్న వాటిలో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకేనా ఆడియో కానీ వీడియో కానీ మూడోది ప్రాక్టీస్ కనెస్థటిక్ అంట టచ్ ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా వచ్చేటటువంటి 
ఈ మూడు మూడు మార్గాల ద్వారా మాత్రం మనం అన్ని రకాలైనటువంటి విషయాలు మనం నేర్చుకోవటం ఉంటాం ఒక నిందాక డ్రైవింగ్ స్కూల్ గురించి చెప్పాను డ్రైవింగ్ స్కూల్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ డ్రైవింగ్ స్కూల్ ఎలా నేర్పిస్తారు వాడికి ఆడియో ఉంటుంది వీడియో ఉంటుంది కెనస్టి మూడు రకాలుగా నేర్పిస్తారు చిన్నప్పటి నుంచి మీ స్కూల్లో కూడా మనకి మూడు రకాలుగా నేర్చుకునే ఉంటారు నేర్చుకున్నారా లేదా అండి మన అందరి జీవితాల్లోనూ మన అందరికి కూడా లెర్నింగ్ ఎలా వచ్చింది అంటే మూడు రకాలుగానే వస్తుంది అయితే ఈ మూడు రకాలుగా వచ్చే వాటిలో మనం ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవాల్సినటువంటి నాలెడ్జ్ ఒక హండ్రెడ్ అనుకున్నట్లయితే ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి మన మార్కులు అన్ని హండ్రెడే కాబట్టి అర్థమవుతుందని హండ్రెడ్ అని చెప్తాం ఓకేనా హండ్రెడ్ అని కనుక మనం బేస్ అనుకున్నట్లయితే ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ మన అందరి జీవితాల్లోకి ఎలా వస్తుందో చూడాలి ఎదుట వ్యక్తి చెబుతున్నప్పుడు మనం వినటం ద్వారా ఓకేనా వినటం కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే చెప్పేవాడు శ్రీకృష్ణుడు వినేవాడు అర్జునుడు ఆ లెవెల్లో ఉండాలి అలా కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ గా చెప్పేవాళ్ళలోను వినేవాళ్ళలోను ఆ కాంబినేషన్ కనుక మ్యాచ్ అవుతున్నట్లయితే అప్పుడు మీకు వచ్చే నాలెడ్జ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇప్పుడు నా క్లాస్ వినేసారు మీరు వినటం ద్వారా మీకు ఎంత నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ వస్తుంది అంతకు మించి రాదు ఓకేనా అంటే ఏబిసి ఆఫ్ లెర్నింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఎవరైనా చెప్పమని అడిగాను అనుకోండి ఎంత నాలెడ్జ్ ద్వారా మీకు వస్తుందని కేవలం ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే వస్తుంది తర్వాత నేను చెప్పినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కి అవసరమవుతున్నటువంటి ఇతర ఇన్ఫర్మేషన్ ని వేరే వేరే మార్గాల ద్వారా కలెక్ట్ చేసి దాని ద్వారా మీకు సంబంధించిన నోట్స్ ని మీరు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు వచ్చేటువంటి నాలెడ్జ్ ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యాడ్ అవుతుంది ఓకేనా ప్రాక్టీస్ చేయటం ద్వారా ఎంత వస్తుందమ్మా ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే మన అందరి జీవితాల్లో వచ్చింది మూడోది అన్నిటికంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ఈ నాలెడ్జ్ ని వేరొక వ్యక్తికి చెప్పడం ద్వారా ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కడితో మీకు వచ్చేటటువంటి నాలెడ్జ్ కంప్లీట్ సార్ అదేంటంటే హండ్రెడ్ అన్నారు సెవెంటీ ఫైవ్ తో కంప్లీట్ అన్నారు ఇదో డౌట్ ఓకేనా అంటే చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం ద్వారా మన జీవితాల్లో మనకు వచ్చే నాలెడ్జ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ఇంకొకరికి ఇవ్వలేరు ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ మన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మన ఆలోచన విధానం ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి నాలెడ్జ్ అది ఈ ప్రపంచంలో ఒకడు ఇంకొకటికి ఇవ్వగలిగేది కాదు అంటే ఇక్కడ ఉంటున్నటువంటి ఈ క్లాస్ కనుక మీరు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇదే క్లాస్ ను నేను కాకుండా వేరే వాళ్ళు చెప్తే వాడు చెప్పే విధానంలోనూ చెప్పే ఎగ్జాంపుల్స్ లో తేడా ఉంటుంది లేదు ఇందాక మీకు చెప్తున్నటువంటి దాంట్లో దాని వేరు స్వరకంలో ఉన్నటువంటి డైలాగ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి అది ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్తే ఒక రకంగా ఉంటది నాయసరా గారు చెప్తే ఒక రకంగా ఉంటది అది రామారావు గారు చెప్తేనే మనం వినగలుగుతాం అలాగే దేవదాస్ లో లాస్ట్ సీర్ లో నాయసరా గారు చెప్పే డైలాగ్ రామారావు గారు చెప్పండి కింద పడి దొన్నా కూడా చెప్పలేరు బాబు ఆయన ఓకేనా సో అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు హా అని అంటాడు దాన్ని తీసుకొచ్చి రామారావు గారు చెప్పమంటే ఇక అయ్యే పని కాదు అది అతను మాత్రమే చెప్పగలరు అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక విషయానికి సంబంధించి వాడు ఒక ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ ని తెచ్చుకుంటారు ఆ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ట్ లో వస్తున్న ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో చూసారా అది వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది ఇది మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో చాలా మంది ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చూసుంటారు ఏదైనా మనకి ఒంట్లో పాక ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు మీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పది మంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఒకే విషయానికి సంబంధించి పది మంది పది రకాలుగా మీకు దాన్ని ట్రీట్ చేసిన విధానం వాళ్ళు చెప్పిన విధానం డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకుని ఉంటారు అబ్జర్వ్ చేశారా లేదా అండి డెఫినెట్ గా చేసి ఉంటాం అంటే ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తి యొక్క పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది ఇలా మన అందరి జీవితాల్లోనూ మనకు రావాల్సినటువంటి లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మాత్రమే మనం తీసుకోగలుగుతాము అంటే చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం ద్వారా మనకు వచ్చేది సెవెంటీ ఫైవ్ అనుకున్నట్లయితే మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో మన ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటిది ఆ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కలుపుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే ఎంతవరకు క్లియర్ అర్థమైందండి అశోక్ నాయక్ గారు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారు తలకే ఎలా పడుతుంది అర్థమైందా సార్ ఎస్ గుడ్ ఇక్కడ మన అందరికి కూడా ఒక చిన్న టెస్ట్ ఉంది అదేమిటి అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన
మీరు బి అనుకోండి ఏ నుంచి తెలుసుకున్న విషయాన్ని బిగా చెప్పబడుతున్న మీరు సీకి అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్పగలిగితే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్టు మన అందరి జీవితాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి జరిగేది ఇదే మీ అందరి జీవితాల్లో ఈ ఎగ్జా ఎగ్జామ్స్ ఏంటనుకున్నారు క్లాస్ లో టీచర్ గా చెప్పబడుతున్నటువంటి ఏ అనే వ్యక్తి మీకు చెప్పిన విషయాన్ని ఎగ్జామ్ హాల్ లో కూర్చొని మీరు రాస్తే అది పేపర్ తిద్దే సీకి అర్థమైతే మీకు నాలెడ్జ్ వచ్చినట్టు లేకపోతే లేదు అన్నా కదండి మీ అందరి జీవితాలు అదేగా జరిగింది అంటే లేకపోతే మీ పేపర్ ఎలా రాసావన్న విషయం సీకి అర్థమయ్యేటట్లుగా చెప్పగలిగితే పాస్ అయిపోయినట్లు మీరు ఎంత మంది చెప్పగలిగారు లేదంటే చెప్పలేము ఓకేనా సో కాబట్టి లెర్నింగ్ కి కంక్లూజన్ లెర్నింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయినట్లుగా భావించాలి అంటే వేరొకరి నుంచి తెలుసుకున్న విషయాన్ని ఇంకొక వ్యక్తికి అర్థమయ్యేటట్లుగా చెబితే చాలు టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రాంలో ప్రతి రోజు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మీరు నేర్చుకున్నటువంటి ప్రతి విషయానికి సంబంధించి ప్రతి రోజు హోంవర్క్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ వర్క్ లో భాగంగా మీరు వాళ్ళకి తెలియచేయవలసిందే అదైతే మెంటార్ గారు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది లేదా మీకు ప్రోగ్రామ్ కనెక్ట్ చేసిన కోఆర్డినేటర్ గారు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది లేదా మీతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంకో వ్యక్తి తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది అలా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి వర్క్ ని ప్రతి రోజు మీరు చేయగలిగితేనే మీరు లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్న విషయం కంప్లీట్ గా నేర్చుకున్నట్లుగా భావించడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే మీకు ఆ ప్రతిరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవరెవరైతే అవన్నీ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేసినట్లుగా భావిస్తాము అర్థమైందా అండి గుడ్ సో కాబట్టి డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఆ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఉన్న బేసిస్ ఏమిటి అనుకున్నాం లెర్నింగ్ అనుకున్నాం లెర్నింగ్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది అనుకున్నాం త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ లో ఉంటుంది అనుకున్నాం ఆ త్రీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ లో వచ్చినటువంటి లెర్నింగ్ కోసం టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకి ఏం చెప్తున్నారో చెప్తాం సో ఇక్కడతో లెర్నింగ్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఫైనల్ గా వస్తున్నటువంటి ఇంకొక పాయింట్ మీ అందరి జీవితాల్లోనూ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే మీ అందరి దగ్గర ఉండవలసిన ఫస్ట్ బెస్ట్ క్వాలిటీ ఒకటి ఉంది ఆ క్వాలిటీ ఉన్నవాడు మాత్రమే నేర్చుకోగలుగుతాడు లేనివాడు నేర్చుకోలేడు ఆ క్వాలిటీ ఏమిటి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా వింటే తెలియచేయండి ఏదో మెసేజ్ లో కానీ అన్మ్యూట్ ద్వారా కానీ భయపడకుండా ఇంకా ఇంకా అండి ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ సూర్యచంద్ర ప్రసాద్ గారు గుడ్ ఓకే అండి ఎవరి జీవితంలో అయినా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక విషయం నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బెస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఓపెన్ మైండ్నెస్ అంటే నాకేమీ తెలియదు ఎదుటివాడి చెప్పేది నేను నేర్చుకోవాలి అనే ఓపెన్నెస్ మీ మైండ్ లో ఉండి తీరాలి ఓకేనా అంటే కొంత నాలెడ్జ్ ని ఒక గ్లాసు లో పోయటం కోసం తీసుకొస్తాం ఆల్రెడీ ఆ గ్లాసు లో మీరు నిండుగా నిప్పుకుని వచ్చేసారనుకోండి మేము పోసేది ఏమైనా కూడా కిందకు పోవటమో అటు ఇటు పోవటమో జరుగుతుంది కానీ మీ మైండ్ లోకి రాదు అంటే మీ మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ఖాళీగా ఓపెన్ గా ఉంటేనే మా దగ్గర నుంచి మీరు తీసుకోగలుగుతారు ఇది ఇంపాక్ట్ లో కిరణ్ చెప్తున్నప్పుడు ఇనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ కాదు మీ అందరి జీవితాల్లో ఎప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ ఏది నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఉండాల్సినటువంటి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఓపెన్ మైండ్నెస్ ఎదుట వ్యక్తికి నుంచి నేను నేర్చుకునేటప్పుడు నేను నేర్చుకోవాల్సింది ఇంకా ఉంది అని నువ్వు నువ్వు ఓపెన్ గా ఉంచుకోవాలి అలా ఉంచుకున్నప్పుడు మాత్రమే నీ లోపలికి నాలెడ్జ్ రావడం జరుగుతుంది దీన్ని ఇంకొంచెం సింపుల్ గా ఏం చెప్తాం అంటే మీరు టీటీడబ్ల్యూఎస్ క్లాస్ కు వచ్చేసరికి ఎలా ఉండాలి అంటే మీరు అందరూ కూడా చక్కటి మట్టి ముద్దలా రావాలి ఎలా రావాలమ్మా మట్టి ముద్దలు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసం వస్తున్నటువంటి ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు రకరకాల ఫీల్డ్ లో రకరకాలైనటువంటి విషయాల్లో ఎక్స్పర్ట్లుగా చెప్పబడుతున్న వ్యక్తులు 
వీళ్ళందరూ కూడా మీరు ఒక మట్టి ముద్దలాగా వస్తే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పర్టైజేషన్ బేస్ చేసుకుని మిమ్మల్ని చక్కటి ఆకృతి కలిగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులుగా తయారు చేయడంలో ఎవరు కృషి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఎవరు ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తారు మీరు ఒక మట్టి ముద్దుగా వచ్చారనుకోండి వాళ్ళ మైండ్ లో మిమ్మల్ని ఎలా తయారు చేయాలనేది మా అందరి దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే ఒకళ్ళ కాళ్ళు ఒకళ్ళ చెవులు ఒకళ్ళ ముక్క అలాగే చక్కటి డిజైన్ తయారు చేసుకుంటూ వస్తాం మేము అలా చేసేటటువంటి క్రమంలో మీరు మట్టి ముద్దులా కాకుండా ఆల్రెడీ ఒక బొమ్మలాగా తయారై వచ్చారనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరే ఒక బొమ్మలాగా తయారై వచ్చారు కాబట్టి ఒక చేయి చేయటం ఎక్స్పర్ట్ అయిన వాడు వాడు అనుకున్న రీతిలో వాడి మైండ్ లో చేయి ఉంటది మీ చెయ్యి ఒకటి ఉంటది కాబట్టి ఏం చేస్తాడు చెక్మని ఎలా తిప్పేస్తాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు సినిమాలో చూపించి చేయలా ఒక పక్క కోరి పక్క కొండిపోద్ది లేదా పుష్ప సినిమాలో హీరోగా పక్క ఎలా ఉండిపోతాడు ఓకేనా ఎందుకంటే మేము చేయాలనుకున్న ఆకృతి ఒకటి మీరు ఆల్రెడీ వచ్చిన ఆకృతి ఒకటి కాబట్టి ఆకృతుల్లో తేడాలు వచ్చేస్తాయి సో కాబట్టి అలా లేకుండా ఉండాలంటే డెఫినెట్ గా మీరు అందరూ ఎలా ఉండి తేరాల్సిందే క్లాసు లోకి వచ్చేటప్పుడు ఈ సారు ఏమి చెబుతారో అది నాకు తెలియని ఒక కొత్త విషయము వాళ్ళు ఏం చెబుతారో అది వినడం ద్వారా మాత్రమే నేను కొత్త విషయాన్ని నేర్చుకుంటాను అని ఓపెన్ మైండ్నెస్ తోటి క్లాస్ కి వచ్చి అటెండ్ అవటం ద్వారా మాత్రమే మీరు ఇక్కడి నుంచి నాలెడ్జ్ ని గెయిన్ చేసుకుని ఆ నాలెడ్జ్ ద్వారా డెవలప్మెంట్ అవటానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీ అందరి జీవితాల్లోనూ కావలసినటువంటి బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఓపెన్నెస్ ఓపెన్ మైండ్నెస్ అంటారు ఓకేనా అంటే ఒక ఖాళీ గ్లాస్ లాగా ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ ఈ జీవితంలో మీరు ఏమి నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఏదో ఒకటి ఫిల్ చేసుకుని వెళ్ళి కూర్చోకండి ఖాళీగా కూర్చుంటే దాంట్లోకి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అప్పుడు నీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ తో కంపేర్ చేసుకుని ఒక ఆకృతి నువ్వు తర్వాత తెచ్చు ఓకే అంతేగా నువ్వే ఒక ఆకృతి తోటి వెళ్ళి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూర్చో మాకు కూర్చోవటం ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం ఉండదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందండి సో ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మీ అందరూ కూడా అలా ఓపెన్ మైండ్నెస్ తోటి ఒక మట్టి ముద్దలాగా వచ్చి ఇక్కడ టీటీడబ్ల్యూఎస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఒక పర్ఫెక్ట్ ట్రైనర్ల కింద తయారై వెళ్ళాలని వెళతారని ఆశిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇంపాక్ట్ వాళ్ళకి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ జోజి గారు